皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさてメルマガタイムでございます私メールマガジンを発行しておりまして、えー、チャンネルの概要欄にリンクを貼っているんですが無料版と有料版があります無料版の方はですね、えー、まあサンプルみたいな感じですはい有料版の方はですね日常生活から人生設計までさまざまなカテゴリーの情報をご紹介しております月額税込み111円でございますもうマグマグというメール配信システムの最低価格ギリギリまで値段を下げておりますはいぜひご,ご購読のご検討のほどよろしくお願いいたしますでこの配信ではですねそのご検討のためにも、えー、過去に配信した内容から、えー、一部を抜粋してお届けしたいという次第でございます今回お届けするのは「良い目覚めのコツ」でございますはいさて早起きを習慣化するにはどうすればいいかこれはですね、えー、早く寝るというのがもともと難しいんです人間は後で述べますけれども、はい、早く寝るようにするのではなくて早く起きる起きる時間を少しずつ早めていくという。はい私も実践していますこれを読んで実践するようになりましたはいまずですね読書などをこう夜するといいとか言われますけれど読書をしたくてもですね夜の時間っていうとやはり今の時代動画を見たりゲームをしたりということになりがちですよねどうしても最後の最後まで LINE とかチェックすることになるとスマホを手に持ってるじゃないですかもう持ってるのがスマホなんで本じゃないんでだからもう動画とかゲームとか手にこうアイコンを押しちゃうんですよねこれがもう問題ですとはいで好きなことは夜ではなくて朝やるようにするうんって思っちゃう方いらっしゃるでしょうけどそれをやるんですよ、はい、まあまあまあまあまあまあまあ話の続きを聞いてくださいよ。はい、まずですね寝る23時間前は目が覚めるようにできているんだそうです。はい、だから早寝するということは基本的にできないんです人間は。はい、そうなんですよ。どうやら調査によると研究によるとそうらしいんです寝る前って結構目が覚めてるみたいなんですよねその代わり早起きは頑張れば可能ですはいだから早く寝て早く起きられるようにするには早起きから始めるしか成功法はありませんはいそうなんですなので早寝早起きではなくて早起き早寝にしていこうということなんですねはいそうなんですさて早起きして早く寝る、はい、しかしせっかく早起きしても布団から出ないと脳の覚醒時刻が後ろへ後ろへとずれていってしまいますこれでは早起きしたことにはならないんですはい布団から出ないと体を動かさないとそうすると体温もあと体温が上がるようになってあとホルモンも分泌されるようになってすっきり朝起き体質になっていくんですそしてもう一つです目覚めてから
起きるのではなくて起きてから目覚めていくんだと起きて活動をしていくうちに少しずつ目覚めていくんだという考えをしっかりと持つようにしましょうそのように脳はできていますなので目覚めてから起きるというふうにやっていてはいつまでたっても早起きはできませんはいなので起きたらっていうか目覚めたら起きるはい起きて動くそしたらどんどん覚醒していきますこれによって早起き早寝ができるようになっていきますはいお話は以上でございますいかがでしたでしょうか、はい、医学的な見地からそのように証明されておりますのでぜひ皆さんやってみてくださいこの配信は以上となりますまた別の配信でお会いいたしましょうさようならメールマガジンもよろしくお願いいたします無料版でもいいんですよ